resto do torcedor aqui, hein? Olha para trás do torcedor. Tá voando pipoca. Tá voando pipoca, tá voando pipoca. É, meus amigos, a chapa esquentou. A torcida do Flamengo protestou na frente do hotel. Tentaram invadir ou atacaram pipoca. Torcida revoltada com a eliminação ainda da Libertadores, com tudo que aconteceu recentemente no Flamengo, confusões, é, com o, a falta de profissionalismo no departamento de futebol, tudo errado. Olha, foi protesto para todo lado, vai no Marcos Braz, nos dirigentes, vai nos jogadores, xingaram todo mundo. Olha, foi, cara, foi tudo que vocês pudessem imaginar com relação a protesto que aconteceu na chegada do Flamengo lá em Cariacica para o jogo, lá no Espírito Santo, né, para o jogo em Cariacica contra o Atlético Paranaense. A pressão foi muito grande, vocês vão acompanhar aqui imagens da galera que está fazendo parceria com a gente, da Jéssica, do Luan, também do Luan N. Fla, também do, do Gabriel Orfon. Eu deixo vocês aqui com essas imagens, inclusive o Gabriel registrou, né, é, ele que chará do Gabigol, registrou torcedores pedindo a saída do Gabigol pedindo a saída do Marcos Braz e torcedores reclamando que os jogadores não foram lá, não passaram lá horas esperando e não foi ninguém falar com eles. Tudo bem, né? Até porque tinha uma situação de segurança ali onde estava é, acontecendo um protesto. Mas eles reclamaram que os jogadores mal falaram com eles. Vocês vão acompanhar agora imagens aí que eu, eu não me recordo tá, de terem sido tão é, firmes, o Sampaoli também vaiado, xingado, eu, há muito tempo eu não vejo uma chegada do Flamengo com tanta cobrança como foi essa no Espírito Santo. Marcos Braz chegando por aqui, o vice-presidente de futebol sendo vaiado. É o primeiro a deixar o ônibus da delegação do Flamengo. Sendo muito vaiado o vice-presidente de futebol Marcos Braz, sendo muito hostilizado dirigente rubro negro, Bruno Spindel vem logo, na segui... vem logo em seguida o diretor executivo de futebol do Flamengo muitos xingamentos também ao dirigente agora mais membros da comissão técnica do Flamengo tá aqui o Gabriel Andeata que chegou junto do técnico Jorge Sampaoli Sampaoli está chegando, Sampaoli está subindo a rampa o Diogo Lemos passando por aqui também e o técnico Jorge Sampaoli, também sendo hostilizado o treinador Rubio Negro. Doutor Márcio Tanuri, o zagueiro Fabrício Bruno, chegando por aqui. O goleiro Matheus Cunha, que estava representando a seleção brasileira. Torcedores começam a invadir a área destinada à imprensa. O volante Alan, também passando por aqui. Junto com o Rodrigo Caio, do Wesley, do Davi Luiz, Thiago Maia, olha o Pedro na área. Pedro na área. Enquanto isso, segue a confusão dos torcedores por aqui. Está aí, os... Está aí o restante da delegação Rubrini Negra, o volante Vitor Hugo passando por aqui. Jogadores da base do Mengão. Recém campeões brasileiros sub-20. Olha o Igor Jesus por aqui também. O zagueiro Pablo agora passando por aqui cumprimentando os torcedores. Muito barulho, muita festa. Olha o Gabigol. Gabigol chegando aqui. O atacante Gabriel Barbosa. Querido pela torcida, o atacante Gabigol. Olha a loucura que faz o atacante Gabigol. Cebolinha chegando aqui com o Mateuzinho. O goleiro Santos. O goleiro Agostinho Rossi, cotado para ser titular. O Everton Ribeiro, capitão da equipe também por aqui. Torcedores invadiram a área da imprensa. E finalizada a chegada do elenco do Flamengo ao hotel aqui em Vitória. Nenhum jogador parou para atender a torcida rubro-negra. 
muitos torcedores presentes por aqui. E é isso. Este foi o desembarque da equipe do Flamengo no hotel aqui em Vitória. Os jogadores ali. A gente consegue ver, tem um jogador por ali, não estou conseguindo identificar muito bem. Parece ser o Everton Ribeiro atendendo os torcedores ali dentro do hotel. E vaias para membros da comissão técnica do Flamengo. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um pouco dos jogadores atendendo aos torcedores. E que pena, olha só a organização do hotel Porto Vitória. Que pena, uma pena isso. Nenhum jogador deu atenção, até porque a organização não ajudou muito, né? E a torcida do Flamengo revoltada. Torcedores que ficaram horas aguardando os jogadores sequer receberam o carinho dos atletas do Negro. O Everton Ribeiro tá por ali, ó. O capitão da equipe do Flamengo. Tá por... Invadiu, invadiu, invasão. Invasão. Muitos protestos. Dá a volta, vamos dar a volta. Torcedores protestando, dizendo que a Copa do Brasil virou obrigação. Vamos, vamos trazer uma imagem daqui de frente.
atrás do torcedor aqui, hein? Olha pro atrás do torcedor. Tá voando pipoca. Tá voando pipoca, tá voando tudo. Olha pro atrás do torcedor do Flamengo. A galera protesta aqui. Os policiais estão por aqui. Mais protestos aqui na porta, nação. E aí? Eu quero o Gabriel fora do Flamengo, esse cara não representa o Flamengo, esse cara é jogador mimado. Ele não é maior do que o Flamengo. O Flamengo é maior do que ele, mano. Ele não vale 2 milhões nunca. E aí, Paparazzo, fala pro seu Gabigol que ele não tá jogando nada e ele não vale 2 milhões nunca. Fora Marcos Braz, fora Bruno Spindel, fora Rodolfo Landinho. Fala a verdade, é uma sacanagem, sacanagem, nós... Tem pão vir aqui ó, no Espírito Santo, jogar aqui a bola aqui, entendeu? E tipo assim, cara, passa aqui voado, nem, nem para pra conversar com, 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 a com, com a torcida, entendeu? Pô, foi muita sacanagem mesmo, sacanagem, demora muito tempo. A Copa do Brasil é obrigado a ganhar, obrigado. Já sofremos oh, demais. O cara falou mal no Gabigol, mas eu te apoio, Gabigol. Vai fazer dois gols na final e traz a taça pra nós. É isso. Olha, minha indignação hoje é com é isso aí que tá acontecendo, olha só, o pessoal granfina tá tudo lá dentro, tirou foto dos jogadores, não disponibilizaram nenhum jogador pra parar aqui, pra falar com as crianças, entendeu? Olha lá dentro, filma lá dentro lá agora, olha só o granfino lá dentro, olha lá, olha lá, todo mundo pagou isso aí, olha lá, olha lá, é, tem dinheiro, né? É o ingresso de 400 reais da Copa do Brasil, o Flamengo tá deixando de ser time do povão, olha lá, só granfino, todo mundo tirou foto aí, ó, tanto de segurança, fazendo a segurança deles ainda. Vai ah, tá tomar no cu, seu arrombado! Vai embora, Marcos Brás! Vai embora, Rodolfo Flandim! Isso aqui é Flamengo, porra! Flamengo, caralho! Eu vou matar, filha da puta! Muitos protestos da torcida do Flamengo aqui no hotel após a chegada da delegação rubro-negro em Vitória no Espírito Santo. Vamos dar uma olhada aí na, nas imagens do Kleber Andrade lá em Cariacica. Né? O Gabriel Orfão, nosso repórter mais cedo, passou lá no Kleber Andrade e registrou alguns, algumas situações ali gramado, registrou para vocês aí como é que vai estar tá o Clebão nesta quarta-feira. Fala comigo nação, eu sou o Gabriel Orfão, repórter dos canais Papaz Rubio Negro e como vocês podem ver, já estou aqui no estádio Kleber Andrade, aqui em Cariacica, no Espírito Santo, onde nessa quarta-feira o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aqui, você vai conferir as imagens do estado exato que se encontra o gramado. Vocês já conseguem ver um pouquinho, mas a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhes. Vocês vão ver com exclusividade as imagens do vestiário do Flamengo aqui em Cariacica. Vestiário esse que foi reformado recentemente. Nenhum veículo publicou ainda as imagens do novo vestiário aqui do Kleber Andrade. Ação Rubro Negra se liga. Olha as imagens do estado do gramado do estádio Kleber Andrade para o duelo entre o Flamengo e Atlético Paranaense. Estádio em perfeitas condições, gramado, tudo no padrão certinho, promessa de um gramado impecável para o duelo da noite dessa quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense. O estádio, nesse momento, passando pelos últimos preparativos, aí o backdrop da CBF para as entrevistas, 
estádio, então, passando pelos últimos preparativos antes do duelo entre o Flamengo e o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Aí, nação, agora do outro lado do campo aqui, a gente consegue ver um, um pouco mais perto o estado do gramado. Gramado em perfeitas condições, tudo pronto para o duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. O banco de reservas, onde ficarão os atletas do Mengão. E aqui, nessa área aqui, é tudo grama sintética. Ou seja, aqui é onde o Atlético Paranaense sabe jogar, que não vai adiantar de nada. E aqui é grama natural. Aqui, ó. então, o gramado do Kleber Andrade prontinho aí para esse duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense, amanhã, a partir das nove e meia da noite. E na ação, essa aqui é a vista que os jogadores do Mengão terão do banco de reservas. Estamos aqui no banco de reservas do estádio Kleber Andrade. Os jogadores terão praticamente essa vista. Aqui na frente vai estar o técnico Jorge Sampaoli do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Enquanto isso, o pessoal aqui da organização da CBF, o pessoal da Brax também, organizando tudo para o duelo de amanhã. Ação, vamos mostrar agora como é o vestiário da equipe do Flamengo aqui no estádio Kleber Andrade. Ó, primeiro, os jogadores vão passar por, por esse corredor. Aqui a gente já vê a área aqui das hidromassagens, a área das banheiras. Já tem até um papel indicando ali o horário do aquecimento. Por aqui... Nós temos os, os armários, né? o, o local onde vão ficar a camisa, as camisas dos atletas do Mengão. E aqui eu vou descobrindo junto com vocês. Aqui é o Gabriel Orff, um repórter dos canais Papaz, o Rubio Negro. Por aqui a área dos chuveiros. Aqui, aqui tem o espelho. Tamo junto. Que trabalho lindo. E vamos conhecendo mais espetacular. Vestiário. Completamente espetacular. Aqui uma área para resenha, né? Aquela famosa área para resenha. Aqui também tem mais umas pias. Aqui os vasos, onde os atletas farão suas necessidades. E aqui a warm-up area, que é a área do aquecimento. Olha, olha, área para aquecimento muito legal. Totalmente climatizada, com ar-condicionado. A gente sabe que os jogadores do Flamengo adoram jogar aqui uma espécie de futmesa e aqui é a, a, a famosa prancheta, né, digamos assim, o cavalete aí que o técnico Jorge Sampaoli vai ter à sua disposição para passar as instruções táticas para os atletas do Mengão. Vocês estão conferindo com exclusividade as imagens do vestiário do estádio Kleber Andrade antes do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Liga na ação aqui na área dos cabides, dos armários do vestiário do Kleber Andrade eu tive que mostrar, né, como ficará o vestiário amanhã. Tudo indica que o Flamengo vai estrear o seu terceiro uniforme e os mantos estarão bem aqui, ó, desse jeito, igual tá o meu, expostos. Esse aqui, no caso do nosso capitão Everton Ribeiro, vai estar exposto bem assim amanhã para esse duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. São, e olha só, aqui, como, como eu mostrei o vestiário do Flamengo, e... Os jogadores do Mengão vão fazer esse caminho aqui para chegar no campo. Uma informação muito legal, vocês estão vendo essa escada rolante? Essa escada rolante, ela não existia aqui no estádio Kleber Andrade, era só a escada normal. Aí, por um pedido do Flamengo, o próprio Flamengo veio até aqui, pediu, e aí o governo aqui do, de, do, do, do Espírito Santo acabou construindo essa escada rolante para os atletas terem uma maior comodidade. A gente consegue ver que é um um longo caminho de escadas, então agora os atletas e árbitros e membros da comissão técnica têm essa escada rolante à disposição até chegarem no gramado do estádio Kleber Andrade. Então amanhã os jogadores do Mengão passarão por aqui para esse duelo com o Atlético Paranaense. Valeu Gabriel, grande cobertura, você é nota 10. Agora eu convido você a se inscrever no canal, seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.